இன்னையிலிருந்து ஆண்டவரே எனக்கு என்ன அலுவல்கள் என்ன ஆண்டவரே செப்பா நான் பிஸியா இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் உமக்காக நான் ஒதுக்குவேன் ஆண்டுவரேன் கொஞ்ச நேரம் அந்த தீர்மானத்தை எழுப்போம் ஆண்டுவர் நம்மளுக்குள்ளே பெறக்கட்டும் ஆமே ஹலோயா ஹலோயா யோவா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில இருந்து அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு இவர்களிலும் நீ அதிகமாய் என்ன நேசிக்கிறாயா அது தனிப்பட்ட கேள்வி ஒரு திரை தனிப்பட்ட பதினோரு பேரையும் பார்த்தவர் கேட்கல ஒரு திரை பார்த்து கேட்கிறார் ஆமன் இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா அதற்கு சீமோன் என்ன சொல்லுகிறார் அதற்கு அவன் நினைக்கிறேன்னுக்கு அது சொல்லி சொல்லி பழக்கமாயிருச்சு போல அதனால அவரு பழக்கத்திலேயே வாயில சொல்ற மாதிரியே அவர் சொல்லிட்டார் ஆமா ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் மாறலாம் மூன்றாவது ஆண்டவர் கேட்கிறார் மூன்றாவது கேட்கும் போது பதில் மாறுது பதில் மாறுது ஆண்டுபுரே நீர் அறிவீர் ஆமேன் ஆண்டுபுரே நீர் அறிவீர் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் நம்ப ஆமேன் எவ்வளவாய் நேசிக்கிற என்பதை மனுஷர் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் அறியணும் ஆமேன் ஆல் அல்லையா நம்மளுடைய உறவு ஆண்டவருக்கும் நம்மளுக்கும் உரியது ஆமேன் ஆல் அல்லையா ஆல் அல்லையா ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கும் போது ஆமேன் ஆண்டவர் நம்ம மூலமாய் மகிமைப்படுவார் நம்ம மூலமாய் வெளிப்படுவார் அப்பொழுது அமன் மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அமன் அது வரைக்கும் அமன் நம்ம கத்திற்காக நம்ம காத்திருக்கணும் அமன் ஹல லூயா அன்றைக்கு ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து கேட்டார் இன்றைக்கு நம்மளை பார்த்து கேட்கிறார் என்ன நேசிக்கிறாயா நம்மளுடைய பதில் என்னவா இருக்க போகிறது அமன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் உங்க நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோமா இல்ல ஆண்டவரே நீர் அறிவீர் என்று சொல்லுவோமா அமன் நம்ம நீர் அறிவீர் தைரியத்தோடு அமன் அது சொல்ல அந்த வார்த்தை வரணும்னா அது தைரியத்தோடு வரணும் அமன் வெறும் அண்டவரே நான் உங்க நேசிக்கிறேன் என்று அது தானா வந்துடும் ஆனா நீர் அறிவீர் என்று சொல்வது தைரியத்தோடு வர வேண்டியது அமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா அந்த வார்த்தைகளை நாம் இன்றைக்கு நாம் சொல்லுவோம் அமேன் ஹால லோயா அண்டபுரே நீர் அறிவி ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கணும் அமேன் உலகத்தில் பிறந்தது மாத்திரம் அல்ல நம்மளுக்குள்ள பிறக்கணும் நான்காவது குறிப்பை நாம் பார்ப்போம் நான்காவது குறிப்பு அமேன் ஆண்டவருடைய பிறப்பு அமேன் இயேசுவின் பிறப்பை ரெண்டு விதமான மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஆமேன் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் அது மெய்ப்பர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் அதே போல மத்தையும் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் ஞான சாஸ்திரிகளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரே விதம் ஒரே செய்தியை தான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் ஒரே செய்தியை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா வித்தியாச வித்தியாசமா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆமேன் வித்தியாசமான முறையில வித்தியாசமான இடத்திலே அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் முதலாவது மெய்ப்பர்களுக்கு தேவ தூதர்கள் வந்து அமேன் அந்த நற்செய்தியை சொன்னார்கள் ஆனால் ஞான சாஸ்திரிகளுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் வந்து கா வழியை காண்பிச்சு இன்னைக்கு எப்படி நம்ம மொபைலில் மேப் போட்டு பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வழியை காமிச்சிச்சு அப்போ கூட அவங்க தப்பாக கடந்து போனாங்க அமேன் இன்னைக்கு ஆண்டுவுடைய வார்த்தை நம்மளுக்கு அமேன் நம்ம பரலோகம் போவதற்குரிய வழியை காண்பிக்கிறதா இருக்கு அது நம்ம கையில் இருக்கு அந்த அந்த பரலோகம் போகிறதா இல்லை நம்ம நடுவில் எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் அலைஞ்சி திரிஞ்சிட்டு அப்படி போகிறதா ஹமே ஹால லோயா ஹால லோயா அக்கத்தருடைய வார்த்தை என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹமே ஹால லோயா ஹால லோயா தேவ தூதர்கள் வந்து மெய்ப்பர்களுக்கு உங்களுக்கு நற்செய்தி என்று சொன்னார்கள் ஹமேன் அதுக்கப்புறம் மெய்ப்பர்களுக்கு ஒரு ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் ரட்சகர் பிறந்திருக்கு ஆனா ஞான சாஸ்திரிகளுக்கு ஒரு ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆமேன் ஞான சாஸ்திரிகிட்ட போய் ராஜா பிறந்திருக்கிறார்னு சொல்லியிருக்கு ஆனா ஒரு ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருந்தா அவங்க போயிருக்க மாட்டாங்க 
ஞான சாஸ்திரிகள் போயிருக்க மாட்டான் அதனால ஆண்டவருக்கு தெரியும் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும் ஆமா லோயா ஆண்டவர் எல்லாரும் கூடயும் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஆமேன் இன்றைக்கு இப்பொழுது நம்ம கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஆமேன் ஹா லோயா ஆண்டவருக்கு தெரியும் யாருக்கிட்ட எந்த ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தையினால அவர் நிச்சயமாக பேசுவார் அவர் பேசுகிற தேவன் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மெய்ப்பர்கள் தங்களுடைய ஆராதனையை அவர்கள் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள் அவங்க ஆடுகளை பாதுகாத்து கொண்டிருந்தாங்க மந்தையை பாதுகாத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தேவ தூதருக்கு அழைத்த உடனே அப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போய் ஆண்டவரே உண்மை பணிக்கிறோம் என்று துதித்து அவங்க திரும்பி வரும்போது துதித்து கொண்டு நான் வந்தாங்களா ஞான சாஸ்திரிகள் தங்களுக்கு இருந்த எல்லா விலையில பெற்ற பொருள் எல்லாவற்றையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு போய் ஆண்டவரை பணிந்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆமேன் மெய்ப்பர்கள் திரும்பி வரும்போது சந்தோஷத்தோடும் ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் திரும்பி வந்தாங்க ஆனா ஞான சாஸ்திரிகள் அவங்க போயிட்டு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஆமேன் ஹலோ யா இந்த ஆண்டவுடைய பிறப்புனா ஆனால் ரெண்டு விதமான ஒரே செய்தி ஆனால் ரெண்டு விதமான காரியங்கள் நடைபெறுகிறது ரெண்டு விதமான காரியங்கள் இன்றைக்கும் ஆமேன் ஆண்டவுடைய செய்தி ஒன்றுனா ஆமேன் இயேசுவே வலி சத்தியம் ஜீவன் என்பது தான் ஆமேன் செய்தி ஒன்றுனா ஆமேன் அது இந்த இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசிக்கிற ஆமேன் நம்மளுக்கு ஆமேன் ஆசீர்வாதம் இல்லைனா அது ஆசீர்வாதம் இல்லை பரலோகம் ஆமேன் இல்லைனா பரலோகம் இல்லாத ஆமேன் ஞான சாஸ்திரிகளை போலையா இல்லை மெய்ப்பர்களை போலையா அந்த இதை நம்ம கையிலன்னா ஆண்டவர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் ஆமேன் ரூக்க ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே அப்பொழுது தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டு வந்தார்கள் தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டு எந்த இடத்துல பாருங்க வயல்களே இல்லைன்னா அவங்க ஆட புல் மேய்க்கு வைப்பாங்க மந்தையே அவங்க காத்து கொள்ளணும் ஆமேன் அவங்க எல்லாம் இயக்கணுமே மந்த செதறடிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு அதுக்குரிய எல்லைகளை குறித்து எல்லைகளை எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஆனாலும் ஏன் பாதுகாக்கணும் ஆமேன் அதுதான் உண்மையான மெய்ப்பனுடைய வேலை ஆமேன் மந்தையை பாதுகாக்கிறது ஆமேன் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஆண்டவர் நம்மளே ஆமேன் அப்படி நான் பாதுகாத்து வருகிறார் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இஸ்ர வேலை காக்கிற தேவன் உறங்குகிறதில்லை தூங்குகிறதில்லை ஆமேன் அப்படி தான் நம்மளை பாதுகாக்கிறார் ஆமேன் ஹலோ லோயா நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனையே கொடுக்கிறான் அதை சொன்னது மாத்திரமல்ல அதை செஞ்சு காமிச்சவர் நம்ம ஆண்டவர் ஆமேன் ஹால லோயா ஏசு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிறக்கணும் ஆமேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிறக்கும் போது ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிறக்கும் போது ஆமேன் ஒரு மேன்மை நம்மளுக்கு தான் ஆமேன் ஹால லோயா மத்தையும் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் இது ஐந்தாவது குறிப்பு ஐந்தாவது குறிப்பு மத்தையும் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பிள்ளையையும் ஒரு பிள்ளையையும் அதன் தாயாகிய மரியாதையும் கண்டு அதன் தாயாகிய மரியாதையும் கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு அதை பணிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் அதற்கு காணிக்கையாக வைத்தார்கள் அதற்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள் ஆமேன் அவங்க கிட்ட இருந்த எல்லாவற்றையும் அவங்க காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள் ஆமேன் இப்ப நம்மளை ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாய் தராம நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆமேன் இவங்க ராஜான்னு சொன்னதுனாலனா வந்தாங்க ரச்சகர்னு சொல்லியிருந்தா வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்க காணிக்க கொடுத்து ஆமேன் ராஜாவனா பணிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆமேன் ஹல லோயா ஒரு அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்களா ஆமேன் அப்படி அல்ல நம்ம ஆமேன் ஹல லோயா ஆண்டவரை நன்றி நிறுத்தியத்தோடு ஆண்டவர் யார் என்பதுனால நம்ம ஆண்டவருக்கு ஆமே நன்றி பலிகளை நாம் செலுத்துவோம் ஆமேன் ஹல லோயா ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்தார் அவர் நம்மளுக்குள்ள பிறந்திருக்கிறார் ஆமேன் அதனால நம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை நம் வைத்த ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும் ஆமேன் நோவா படகுல ஏறுறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தல அவர் ஏறி முடித்து ஆமேன் வெளியில வந்த பிறகு நான் பலிவிடம் கட்டி ஆண்டவருக்கு தூபம் ஆமேன் பலி செலுத்தினார் அவர் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தமாய் அவர் பலி செலுத்தினார் இன்றைக்கு ஆமேன் நம்ம பெற்ற ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாய் 
நம் ஆண்டோருக்கு பலி செலுத்த வேண்டும் ஆமேன் ஏதோ நானும் பலி செலுத்துறேன் சொல்லுகிறது அல்ல ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகிறது அது நிமித்தமாக அந்த ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தமாக அந்த ஆசீர்வாதத்திலிருந்து நம் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த வேண்டும் ஹல லோயா ஹல லோயா நீங்கள் எடுத்து வாசிங்க யோவானின் புத்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் யோவான் பன்னிரெண்டு ஐந்து யோவான் பன்னிரெண்டு ஐந்து மரியால் ஆண்டுடைய பாதத்துல வேற பெற்ற தைலத்தை ஊற்றுகிற அபிஷேகம் பண்ணுகிற ஆண்டுடைய பாதத்துல ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி தன்னுடைய தலைமையினால் அதை துடைக்கிறாங்க இந்த மரியால் யாரு தெரியுமா லாஸ்ரு மறித்து போனார் லாஸ்ரு அந்த லாஸ்ரோடைய சகோதரி நன்றி நிறுத்தத்தோடு பெற்ற ஆசீர்வாதத்தோடு அவர்கள் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையை செலுத்துகிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஞான சாஸ்திரிகள் பார்க்கல இவங்க அதிகமாக செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆமேன் ஹலோ லோயா இந்த ஞான சாஸ்திரிகளை பார்க்கல இவங்க அதிகமாக செஞ்சுருக்கிறாங்க நன்றி நிறுத்தத்தோடு ஆண்டவர் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிற தேவன் ஆனால் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு முந்நூறு காசுக்கு பணத்திற்கு விட்டுருக்கலாமே இவர்களில் ஒவ்வொருவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக் கொண்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக் கொண்டாலும் இருநூறு பணத்து அப்பங்களும் இருநூறு பண அப்பங்களும் இவர்களுக்கு போதாதே இவர்களுக்கு போதாதே என்றார் ஆண்டு வரை இங்கே ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷிக்கிறார் ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷிக்கிறார் அப்போ அந்த நேரத்தில் பிழிப்பு சொல்லுகிற பதில்னா இது என்னது இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எவ்வளவு இரநூறு பணம் மரியால் ஊற்றின தைலத்தின் வேலை எவ்வளவு முந்நூறு பணம் இரநூறு பணம்னா ஆறு மாதத்துக்குரிய சம்பளம் அந்த நாட்கள்ல அப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்க முந்நூறு பணம் ஆமாம் அது எவ்வளவு மதிப்புள்ளது ஆமாம் அப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்க ஞான சாஸ்திரிகளை பார்க்கல இவங்க அதிகமாக செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆமேன் ஹால் அலோயா ஹால் அலோயா இங்கே மார்க்கு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க மார்க்கு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அதிகமாய் போட்டால் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த ஏழை விதவை யாரு தெரியுமா வேத பண்டிதர்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்க பெரும்பாடுள்ள ஸ்ரீ ஆமேன் ஆண்டவர் வைத்தியருக்கு எல்லாம் செலவு செய்து இப்ப ஏழை விதவே ஆயிட்டா ஒண்ணு இல்லை ஆமேன் இருந்தது எல்லாம் போச்சு ஆனாலும் ஆண்டவர் சோகம் தந்தார் ஆமேன் அந்த நன்றி நிறுவனத்தோட ஆலயத்துல வந்து ரெண்டு காசுகளே போடுகிறாள் ஆமேன் ஹால லோயா மரியால் முன்னூறு முன்னூறு பணத்தை போட்ட இவங்க ரெண்டு காசு ஆனாலும் ஆண்டவர் ரெண்டு பேரையும் மெச்சி கொள்ளுகிறார் ஆமேன் ஹால லோயா எவ்வளவு போடுகிறோம் என்பது அல்ல எந்த மனதோடு போடுகிறோம் ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவருக்கு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றவர்களாக நாம் அதை திருப்பி தரும் போது நன்றி நிறுவனத்தோட நம் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறோம் ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள வரும்போது ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால லோயா அவர் நம்மளை உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் வைத்து பார்க்கிற தேவனா இருக்கிறார் அப்பொழுது ஆண்டவருக்கு நம்ம திருப்பி தருவோம் ஆமேன் அப்பா ஆண்டவருக்கு நம்ம திருப்பி தரும் போது நன்றி நிறுவனத்தோட ஆண்டவரே என்ன இவ்வளவா வச்சிருக்கிறீங்களா மேன் எத்தனை பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு பேர் இந்த வருஷத்தை ஆரம்பித்த உங்க உயிரோட இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷத்துல நல்ல சுகமாய் ஆரம்பித்தவர்கள் இப்பொழுது பல ரொம்ப பலவீனமாய் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கப்ப ஆண்டவர் நம்ம மேல கிருபியா இருக்கிறார் என்றா அது எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார் அது நிமித்தமாக நன்றி நிறுவனத்தோடு நம்ம அவருக்கு செலுத்தும் போது ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நான் ஒரு சிறு கதையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த சிறு கதையை நான் சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்க போகிறேன் அது ஒரு தோட்டக்காரன் இருந்தார் ஒரு தோட்டக்காரன் இருந்தார் அவரிடத்தில் ரெண்டு விதமான பானைகள் இருந்தது ரெண்டு விதமான பானைகள் ஒரு பானை மிகுந்த அழகாக நேர்த்தியாக செய்யப்பட்டிருந்தது ரெண்டாவது பானை அது ஒரு இடத்துல ஓட்டையா இருந்துச்சு அது தோட்டக்கார் கண்டுக்கவும் இல்லை ஆனால் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் சிறிய ஓட்டை 
கண்ணுக்கு அகப்படாத ஓட்டேன் பானை தோட்டக்காரர் அதை பார்த்துக்கவே இல்லை கண்டுக்கவே இல்லை இந்த நல்ல நேர்த்தியாக இருந்த பானை என்ன பண்ணிச்சான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உடைந்த பானையை பார்த்து கிண்டல் செய்யுமா அதை குத்தி கொண்டு இருக்குமா நீ ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை நீ உனக்கு உண்டாக்கப்பட்ட நோக்கம் நிறைவேறலை ஆமாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய எஜமானுக்கு தேவையான தண்ணீரை அனுதினமும் நான் தரேன் நீ என்னத்தை தர உன்னால் என்னத்தை முடிஞ்சிச்சு நீ என்னத்தை சாதிச்ச அப்படியே சொல்லி கொண்டிருந்தது அந்த நல்ல பானை ஆமேன் இதுக்காக நம்ம அழைக்கப்படலை ஆமேன் இதுக்காக அழைக்கப்படலை அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் அந்த தோட்டக்காரர் அந்த பானை வந்து உடைந்த பானை வந்து தோட்டக்காரர் கேட்டுச்சான் என்ன இப்படி சொல்லி இருக்காங்களே நீங்கள் என்ன தூக்கி போட்டுருங்க தோட்டக்காரர் தூக்கி போடல ஆமேன் தூக்கி போடல தூக்கி போட மாட்டார் ஆமேன் ஹலோ லோயா ஏன் சொன்னால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தோட்டக்காரர் அந்த உடைந்த பானைக்கு காமிச்சாராம் என்னன்னா அவர் நடந்து வருகிறப்பெல்லாம் அந்த த ஓட்ட பானையிலேருந்து தண்ணி சிந்தி பூக்கள் உருவாகி இருந்துச்சான் ஆமாம் ஹல லோயா ஹல லோயா அவர் நடந்து வருகிற பாதையில் அந்த தோட்டக்கார் நடந்து வர வர பாதையில் அந்த ஓட்ட பானையிலிருந்து தண்ணீர் சிந்தி பூக்கள் மலை இருந்தது ஆமேன் இந்த நேர்த்தியாக இருந்த பானை செய்ய முடியாதத இந்த உடைந்த பானை செய்தது ஆமாம் ஹல லோயா அப்போ தான் ஆமேன் அந்த நேர்த்தியான பானைக்கு புரிஞ்சிச்சான் நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணேன் ஆமேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உடைந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் நம்ம ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்தால் ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ளே பிரவேசித்து நம்மளை எடுத்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார் ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கிறது ஆமேன் உடைந்த பாத்திரம்னா அது உமக்கே தெரியும் தேவன் பயன்படுத்துகிறீர் இது யாருக்கு புரியும் ஆமேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் உடைஞ்ச பாத்திரம் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ பிரயோஜனம் இல்லை நீ ஒன்றுத்துக்கும் உதவ மாட்டேன் நீ உருவாக்கப்பட்ட நோக்கம் இது அதை நீ நிறைவேற்றல எல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க ஆமாம் பரலோகத்தில் தெய்வ தூதர்கள் திரளான சாட்சிகள் ஒன்னால் முடியும்னு நம்மளை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பூலோகத்தில் எல்லாரும் ஒன்னால் முடியாது இவ்வளோ தானா அப்படின்னு நம்மளை எதிர்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கிறது வித்தியாசமான உடைந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மளை ஆமேன் பயன்படுத்துகிற பாத்திரமாக பார்க்கிறார் ஆமேன் உடைந்த பாத்திரம்னா அது அவருக்கே தெரியும் ஆமாம் தேவன் பயன்படுத்துகிறேன் இது யாருக்கு புரியும் இது யாருக்கு புரியவானா ஆண்டவர் நம்மளை பயன்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால லூயா இன்னைக்கு நம்ம உடைந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் கட்டி எழுப்புகிற ஆமேன் பாத்திரமா ஆமேன் நெறிந்த நாளலை முடியாதவர் அவர் மங்கி எரிகிற சிறியை அணையாதவர் அவர் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கும் பொழுது அவர் பெரிய காரியத்தை செய்கிறார் நம்மளை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார் நம்மளை பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார் அந்த ஆமேன் அந்த நேர்த்தியான பானை செய்ய முடியாதது அந்த உடைந்த பானை செய்தது காரணம் ஆண்டவர் அதை விட்டு வச்சிருந்த நாளனா காரணம் ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவர் அதை ஆமேன் எடுத்து பயன்படுத்தினார் அது ஒன்றத்துக்கு உதவாது என்று நினைக்கவில்லை அதை வைத்து ஆண்டவர் ஆமேன் ஒரு புது உயிரினத்தையே உருவாக்க சித்தம் வைத்திருந்தார் இன்றைக்கும் ஆமேன் நம்மளை ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார் ஆமேன் ஹால லோயா நம்மளுடைய பார்வை எப்போதும் நம்மளை குறித்து நம்ம ஆண்டவரே சப்பான ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் நம்மளை அப்படி பார்க்கறது இல்லை நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கறது ஆண்டவர் நம்மளை சொல்றாரு ஒன்று ராஜாக்களும் ஆச்சாரியருமாக வைத்திருக்கிறார் பூமியில் ஆச்சாரியர்களாக நம்ம அவரை ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறோம் பரலோகத்தில் ராஜாக்களாக அவருக்கு முன்பாக அவரோடு கூட நம்ம ஆளுகை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் பார்க்கிறார் நம்ம இன்றைக்கு நம்ம சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே நான் ஒன்றும் இல்லை யாக்கோபேனும் சிறு பூச்சியே நம்ம சிறு பூச்சின்னா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளுக்கு வண்டி நான் தெரியும் ஆமேன் ஹால லூயா ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் இந்த உலகம் ஆமேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் ஹால லூயா எனக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் யார் ஆண்டவர் என் பட்சத்தில் இருந்தால் எனக்கு விரோதமாக நிற்பவன் யார் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஆமேன் ஆல லோயா கடனில் ஆழத்துக்கு போனாலும் ஆண்டவர் காப்பாற்ற முடியும் அக்னி ஜுவாலையின் மத்தியில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் காப்பாற்ற முடியும் அவர் வழி நடத்துகிற தேவன் ஆல லோயா ஆல லோயா சங்கீதம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்பது நம் வாசிப்போம் சங்கீதம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்பது நடத்துகிறவர்தான் 
பார்க்க முடியாததை நாம் அமேன் ஆண்டவர் நம் அவருடைய பலத்தை கொண்டு நம்மளை தாண்ட வைப்பார் அமேன் ஹலோயா இது பலத்தினாலும் அல்ல பிராக்கிரமத்தினால் அல்ல அவருடைய ஆவையினாலே ஆகும் அமேன் ஹலோயா இன்றைக்கு அமேன் யுத்தங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள போராட்டங்களை மேற்கொள்ளுகிறது அவருடைய பலத்தினால அவருடைய ஆவியினால ஹமேன் ஹலோயா நம்மளால முடியாது ஹமேன் மனுஷருக்கு வருகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறொரு சோதனையும் வருகிறது இல்லை அந்த சோதனை எல்லாம் மேற்கொள்ளுகிறதற்கு ஹமேன் நம்மளால முடியாது அவருடைய பலன் ஹமேன் அவருடைய ஆவியினாலே நம் மேற்கொள்வோம் ஹலோயா ஹலோயா மத்தையு ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்ப மத்திய ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் புறப்படுவார் <laughs> ஆயிரங்களுக்குள்ளோம்ிய <laughs> ஆயிரத்துல சிறியதா இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது பூர்வத்தினுடைய பூர்வத்தை வெளிப்படுத்தின ஆண்டவர் இப்ப அநாதி நாட்களா அமேன் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அமேன் நம்ம அவருக்குள்ள இருந்து ஜீப ஊற்று புறப்படும் அமேன் அதே ஜீப ஊற்று இன்றைக்கு நம்ம மூலமா என் பாத்திரம் நிரம்பி வலிகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் வசனத்தை வாசிப்பு ஆனாலும் ஆனாலும் பிரசவிக்கிறவள் பிரசவிக்கிற மட்டும் பிரசவிக்கிறவன் பிரசவிக்க மட்டும் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பா அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பா அப்பொழுது அவருடைய சகோதரர் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரில் நீதியானவர்கள் நீதியானவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரோட இஸ்ரவேல் புத்திரரு கூட திரும்ப அவர்கள் அவர்கள் இனி பூமி நெல்லைகள் பரியந்தமும் மகிமைப்படுவார் மகிமைப்படுவார் இவரே சமாதான காரணம் சமாதான காரணம் போதும் அமேன் எப்படி ஆளுவார் கத்தருடைய பலத்தோடும் கத்தருடைய நாமத்தில் மகிமையோடும் ஆளுவார் அமேன் கர்த்தர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கும் பொழுது அவர் கர்த்தர் அவருடைய பலத்தோடும் அவருடைய அமேன் நாமத்தின் மகிமையோடும் அமேன் அவருடைய பலம் அன்று சொல்லி இருக்கிற பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கு என்று சொல்லி அவருடைய பலத்தோடு ஆளுவார் ஆமேன் கர்த்தருடைய நாமத்தோடு ஆமேன் அவர் ஆளுவார் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள்ளே ஓடி சுகமாய் தங்கி இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆமேன் அவருடைய நாமத்தோடும் அவர் நம்மளுக்குள்ள இருந்து ஆளுவார் ஆமேன் ஹாலலோயா கர்த்தர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கும் பொழுது ஆமேன் ஹாலலோயா அவருடைய வல்லமை நம்மளுக்குள்ள கிரியை செய்து அது அநேகர் பார்க்கும்படியாக அமேன் அநேகர் அனுபவிக்கும்படியாக நம்மளை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக அமேன் மாற்றுவார் ஹலோயா ஹலோயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி கர்த்தாவே நன்றி அப்பா உடைந்த பாத்திரம் நான் அது உமக்கே தெரியும் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் நீங்க என்னை பயன்படுத்துகிறீர் அது யாருக்கு புரியும் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு இருக்கிறீங்கப்பா எங்களை நடத்துறீங்கப்பா என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் என்ன குறைவுகள் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையிலிருந்து மத்தியிலையும் எங்களை நீர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் எங்களை இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்தும் வருஷத்தின் கடைசியில் வந்திருக்கிறோம் குறைவோடு நாங்கள் தொடர்ந்து உமை பின்பற்றாதபடிக்கு இந்த குறைவுகள் எல்லாம் எங்களோட வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கி போட்டோம் குறைவில்லாமல் என் ஆண்டவர் பூரண சற்குணராய் இருக்கிறது போல நானும் பூரண சற்குணனாய் இருந்து ஆண்டவரை பின்பற்றுவனாயிருக்க கிருபசாரும் 
என்னை முற்றிலும் நம்முடைய கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஐயா எங்களுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தீரே அதை எப்பொழுதும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த நோக்கம் நிறைவேறட்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை லட்சிப்பு உண்டாகட்டும் தேவனுடைய நாமம் மயிமைப்படட்டும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடுமையா ஒவ்வொருக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கட்டளிடும் அன்று ஒரே வார்த்தையை கொண்டு வந்து தானே அன்று ஒரே உடைய மகனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐசக்காக ஸ்தோத்திரம் அவர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் தொடர்ந்து எடுத்து பயன்படுத்தும் அன்று ஒரே ஊழியத்தின் எல்லையை விரிவாக்கும் ஆசீர்வாதமாய் நடத்தும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கூட உடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்கள் ஒருவரை ஆசீர்வதியும் காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் பெரிய காரியங்களை செய்தருள்ளும் உடைய நாமம் தொடர்ந்து மயிமைப்படும் தொடர்ந்து நீரங்களை நடத்தும் உமக்கே சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நீரங்களை நடத்தும் இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே எங்கள் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏ ஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு பூஜ்ஜியம் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு எண் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு